Llegó el día, primera jornada de vacunación, donde obviamente surgieron los imponderables de un proceso que se vive en simultáneo en todo el país. Así que sin más preámbulo, pasamos a revisar varios de los hechos que marcaron la jornada. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Viene a vacunarse? Sí, pues 71. ¿Pero no es el día de los de 71? No sé lo que esperaba. No me voy a vacunar porque yo no voy a estar todas las mañanas sentada. Nueve de la mañana, proceso iniciado. Bueno, salvo en algunas comunas como en Maipú, donde recién a las 9.20 se inoculó a la primera persona en el centro de patinaje Los Toros. El retraso se debió a que las vacunas no llegaron a la hora. Esto, esto no es consultorio, entonces es un punto habilitado nuevo y bueno, digo las 9 a 5 las vacunas. Las experiencias a lo largo de Chile dieron para todo, algunos centros repletos, otros no tanto, mientras en Lobarnechea algunos los vacunaron en la comodidad de su auto. La próxima vacuna el 3 de marzo. Otros no estaban tan preparados. El Cefame Esperanza de Valparaíso, por ejemplo, también tuvo problemas para arrancar. Estamos vacunando a nuestros funcionarios, que también es prioridad. No podemos permitir que haya más de 20 personas allá adentro. Nadie más me llamó. Ni de acá, ni sabe buscar, si la llamamos. No había nada, no había registro, no había nada. No quiero que venga solo, no quiero desprotegerlo, pero también no puedo estar jugando con mi tiempo. Yo llamé por teléfono y me dijeron que hay el horario continuo hasta las 4 de la tarde. Pero llegó allá con su tío y no estaban inoculando en ese momento. Y aunque a él lo atendieron, no todos corrieron la misma suerte. Una persona iba apenas subiendo esta subida. Con una tristeza tremenda porque le hicieron volver para mañana. Es una persona que tiene dificultad para organizarse. Entonces, ¿por qué hacen eso? Algo similar a lo que ocurrió en Viña del Mar. Toda la tarde llamando por teléfono y solamente me decía, error, este número no existe. ¿Lo intentó hoy día? Es verdad. Ahí están los ¿Pero cuál es la idea? Tiene que seguir intentando llamar. Ah, esto, sigo y sigo y sigo. Pero si llega a pasar que uno no lo logra y le toca venirse a vacunar, ¿qué hace? De alguna forma tiene que lograrlo. No, pero es que si no lo logra, porque la gente no puede comunicarse. Ahí tendría que ver, ahí van, no sé, espérenme. Así le respondían en el centro doctor Maldonado a quienes iban a vacunarse. El tema en conflicto era la falta de inscripción. Vinimos nosotros a tratar de pedir aquí una, una atención, nada, ni siquiera una explicación. Con el paso del día las cosas se normalizaron cuando comenzaron a vacunar de todos modos. Los adultos mayores que se presenten sin inscripción, Van a ser atendidos y si no logran ser atendidos porque ya están vacunando adultos mayores, los van a citar con una hora específica para evitar las aglomeraciones. Cuatro, cinco, seis intentos y nada. En Talcahuano la persona a la que iban a vacunar no abrió la puerta. Ya no habíamos contactado con el paciente, el paciente tenía que haber estado a la espera de nuestra llegada. Ya. Pero no sé qué pasó. Así que no les quedó otra que, tal como subieron las escaleras con el equipo necesario, tuvieron que bajar de vuelta con él e irse. En la Florida iba todo viento en popa hasta que el proceso se pausó casi por una hora debido a una fiscalización que supervisaba la cadena de frío de las vacunas. La espera no le agradó mucho a la gente. ¿Por qué no hacen venir? ¿Ah? ¿Y va a volver otro día? No, no me voy a vacunar. Me prometen que mañana no habrán impedimentos para hacer la vacunación más fluida. Cada uno de estos puntos va a tener un refrigerador eléctrico, de modo tal de evitar la manipulación desde el camión a un cooler. Pasa directamente desde el camión a un refrigerador en cada uno de los puntos. Pero más allá de los enojos y contratiempos, la mayoría de los adultos mayores que se inocularon hoy tomaron la jornada como una de alegría, ya sea porque ven en esto un avance en la solución a la pandemia o porque no salían de su hogar hace meses, algunos hace casi un año incluso. He estado muy entretenido porque vengo acá con una nieta. Con una nieta, con una hija. Pero con que hija. estoy, te estoy bajando. Ah, y sentí no, 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 no. si quiere el pinchazo. No, no. Muy feliz, caballero. Y eso que es la primera dosis en el primer día de un calendario de vacunación que recién comienza.